So antioxidants. Antioxidantien. Generally the, the doctors are very afraid of antioxidants during radiation therapy and chemotherapy. Während der Chemotherapie und der Bestrahlungstherapie haben Ärzte Angst vor Antioxidantien. For the most part this is correct with radiation you shouldn't use antioxidants. Normalerweise sollte man das nicht in Kombination nutzen. And a little later we'll discuss what you do use with radiation and there are two uh, Two exceptions to that rule in radiation. Später werden wir uns anschauen, was man während der Bestrahlungstherapie machen sollte. Und im Speziellen werden wir zwei Dinge anschauen. But otherwise you need to be very careful. Aber abgesehen davon muss man sehr vorsichtig sein. However, the, the, the rule against antioxidants in chemotherapy is wrong. Die Rolle von Antioxidants? Während, von den Antioxidantien während der The The um, Chemotherapie. Yeah, it's incorrect. Is falsch. Yeah. Antioxidants actually help chemotherapy work better. In der Tat ist es so, dass Antioxidantien die Chemotherapie noch unterstützen. But with a few exceptions. <laughs> Aber mit ein paar Ausnahmen. So this does require a little expertise. But you can learn about it in my book or, and uh, you'll learn a little today about it. Also man so muss da schon Experte sein und man kann es auch in dem Buch nachlesen und ihr werdet auch heute ein wenig darüber lernen. There are two kinds of antioxidants. Es gibt zwei Arten von Antioxidantien. Most are of this type. Die meisten davon sind von dem Typ. The enzyme type. Die ähm, enzymischen. Include glutathione, which we've talked about. Die ähm, haben das Glutagen drin, was wir, worüber wir gesprochen haben. Ja. Yeah. And N-acetylcysteine, which makes glutathione. Und ein anderer, ein anderer Wirkstoff, was Glutathion macht, das ein Teil davon ist. And there's a product, SOD stands for superoxide dismutase. SOD for short. Und es gibt ein anderes Produkt, was äh, SOD heißt. Yeah. And this is sometimes sold as a supplement and is useful as a medicine for prostate cancer, etc. But these you do not want to use with chemo or radiation ever. Diese Very bad. Diese Dinge möchte man nicht in Zusammenarbeit mit der ähm, Chemotherapie oder be der Bestrahlung nutzen. But this larger class you can use quite a bit more freely with just a few exceptions. Aber den anderen Bereich, den kann man mit, Aus mit Ausnahme von ein paar Fällen kann man in Kombination mit der Bestrahlung nutzen. You can see quercetin is here. Wir sehen Quercetin hier. Green tea. Grün Tee. Grapeseed extract. Uh, Traubenkernextrakte. Yeah. Garlic. Yeah. Knoblauch, danke. Yeah. Oh, I'm sorry, that's gallic acid. But uh, garlic, there, uh, garlic right there. Ah, This one here. Genau, das haben wir da oben. <laughs> <laughs> so, Dr. Conklin from University of California, Los Angeles. Dr. Conklin von der Universität ähm, Kalifornien in Los Angeles gave us an understanding of why antioxidants can be good. Hat uns ein Verständnis dafür gegeben, warum Antioxidantien gut sein können. And that the, the, there is a very much a beneficial effect. Und es gibt definitiv einen positiven Effekt davon. I have a saying everything casts a shadow. Ich würde sagen, je, alles ähm, wirft einen Schatten. You can always find something in science that's a reason not to do something. Man kann in der Wissenschaft immer einen Grund finden, ähm, etwas nicht zu tun. And particularly doctors used to drugs doing one thing. Und im Speziellen die Ärzte, die Medikamente verschreiben, verschreiben in erst, äh, machen in erster Linie immer eine Sache. They don't always understand that something bad about a medicine. Sie verstehen nicht, dass etwas Nachteiliges an einem, Medi an einem Medikament is counterbalanced by a lot of more good things that it does. Ähm, wird ausgewogen durch ähm, andere gute Dinge, die es dieses Medikament tut. And instead of looking at studies with cells and rats, und anstelle von äh, an, auf Studien oder Versuche zu schauen mit ähm, Zellen und Ratten, they might discover that there are actually human studies. That are already settled these issues. Äh, kann es sein, dass Sie herausfinden, dass es da Versuche an Menschen gab, die diese ähm, Theorie bekräftigen? 
So instead of theory, we have evidence. Anstelle von Theorie haben wir Beweise. That in human beings, some of these things really are helpful. Dass diese Dinge in, im menschlichen Körper wirklich hilfreich sind. References by the hundreds in my book and on my website. Referenzen und ähm, sind auf meiner Webseite und in meinem Buch hunderte von Referenzen. And most doctors who will take the time to read them refer patients to me. Und die, die Ärzte, die sich Zeit nehmen, das zu lesen, überweisen ihre Patienten zu mir. And I'm grateful for those. Und ich bin sehr dankbar dafür. So. Cells have a life cycle. Zellen haben einen Leb Lebenszyklus. Just as we go from embryo to fetus to little baby. Genauso wie wir vom Embryo zum Fötus, zum kleinen Baby gehen. To child, to teenager, zum Kind, zum äh, ähm, Teenager. To adult and elderly. Zum Erwachsenen, zum Älter, zu einer älteren Person. Cells cycle through their life and so durchlaufen auch die Zellen einen Zyklus. And then sometimes they reproduce. Und manchmal vermehren sie sich. And sometimes they rest. Manchmal ruhen sie sich aus und sind ruhig. And sometimes they grow. Und manchmal wachsen sie. A little child doesn't reproduce, it just grows. Ein ähm, Kind vermehrt sich nicht, es wächst einfach nur. An elder person rests more. <laughs> Eine ältere Person ruht sich mehr aus. Yeah. The cancer cells have to be in very specific places. Die Krebszellen müssen in ganz bestimmten Orten sein. For any particular drug, chemo drug to work. Um jede, ähm, jede Medizin, die im Rahmen der Chemotherapie gegeben wird, damit diese wirkt. One of the first chemo drugs from Periwinkle plant. Wenn die erste, das erste Medikament im Rahmen der Chemotherapie. Acts right here. Er wirkt genau da in dem Bereich. This from a fungus Dieses von einem anderen Mittel works here. arbeitet genau da, wirkt da. When the cells here, this drug doesn't work. When Wenn the die Zelle da oben ist, funktioniert dieses Medikament nicht. And when the cells here, this drug doesn't work. Wenn die Zelle da ist, funktioniert das andere Medikament nicht. So they give two or three drugs together. Also geben sie zwei bis drei Medikamente zusammen. And they hope, after many doses, und hoffen, dass nach einer ganzen Reihe von Dosen that the cells will at some point be killed. dass die Zelle an, ein, an einem Punkt dann abgetötet wird. The oxidative stress of chemo drugs. Oxygen stress from chemo drugs. Der Stress, der durch Sauerstoff verursacht wird in der Chemotherapie produces aldehydes. produziert Aldehyd. Yeah. You may know formaldehyde is used to preserve tissue, like preserve dead bodies. Um, Aldehyd wird benutzt, um um, tot, uh, um Leichen haltbar zu machen. Or if your doctor takes a sample of tissue that might be a cancer, they put it in formaldehyde. Wenn eine Hautprobe entnommen wird um, von einer Zelle, wo Krebs sein könnte, wird es in Aldehyd reingetan. It won't change, it won't deteriorate. Es wird sich nicht verändern und so bleiben wie es ist. The chemo drugs make aldehydes and they freeze these cells in, these, in their place. Die Chemotherapie macht Aldehyd und ähm, friert es ein innerhalb der Zelle. If it gets frozen here, wenn es in dem Bereich eingefroren wird, There's no drug that will kill it. Dann gibt es kein Medikament, was es abtöten könnte. Ah. Antioxidants help us get rid of the aldehydes. Antioxidantien helfen dabei, von dem, uh, das Aldehyd ähm, äh, rauszuschwemmen. And then the cells cycle. Und dann geht der Zyklus der Zelle weiter. And the drugs can kill them. Und die Medikamente können es abtöten. So how foolish not to give antioxidants. Also wäre es doch dumm, kein Antioxidantien zu geben. I forgive them for lack of their lack of training and nutrition. Ich vergebe ihnen, ähm, dass sie nicht genug ähm, Wissen haben im Bereich der Ernährung. I'm not so kind if they ignore the science. And God? I'm not so kind to them 
if they ignore the science. Ja, sie äh, ignorieren die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Yeah. When I put it in front of them. Wenn, wenn ich sie äh, direkt äh, vor ihr Gesicht halte. Yeah. 